نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو جب آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو نہ کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں رہے گی نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی حاجت ہوگی آپ کی جو پوری نہ ہوتی ہو اللہ کے حکم سے تمام تر معاملات آپ کی زندگی کے ایسے حل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں اللہ پاک کا وعدہ ہے اس مومن کے ساتھ اس مسلمان کے ساتھ جو اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے عمل بہت آسان ہے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو کہ ایک گھنٹہ بنتا ہے ٹوٹلی چوبیس گھنٹے میں سے صرف اور صرف ایک گھنٹہ اللہ کی ذات کو دینا ہے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی آپ کے گھر والوں کو کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تھی یا کوئی سخت عمر پیش آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی تلقین فرماتے تھے اس کے حوالہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند معمول اور صحابہ کے تم طرز زندگی اور ولی اللہ کا کیا قول ہے اس کے بارے میں آج میں وہ آپ سے ذکر کروں گی انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیے گا نہائی سود مند ہے آپ کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میں نماز کا جذبہ اللہ پاک ضرور پیدا فرمائیں گے عمل ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپ ٹیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے پیر کامل وظائف اس کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پر وہ وظائف آپ سے شیئر کیے جائیں گے جو آپ مجھے کمنٹ میں بولتے ہیں کہ یہ والا وظیفہ چاہیے تو رسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے تو پیر کامل وظائف کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت عمر پیش آتا کوئی حاجت تر پیش ہوتی تو نماز کی طرف فوراں سے متوجہ ہو جاتے تھے نماز اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے جب رحمت الہی مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے بہت سی روایتوں میں صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ہر قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمانے والے تھے ان کے حالات میں بھی یہی چیز آئی کہ جب بھی انہیں کوئی عمر پیش آتا کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فوراں سے وضو کرتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے صلاة الحاجت پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ پاک ان کی وہ پریشانی دور فرما دیتے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آندھی آتی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں مسجد میں تشریف لے جاتے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے اسی طرح جب سورج گرہن چاند گرہن ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں سے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت ہر مصیبت کے وقت ہر حاجت کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی جب کوئی حاجت ترپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا احتمام کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کسی قسم کی تنگی پیش آ جاتی رزق کے حوالے سے کسی اور وجہ سے یا کوئی بھی پریشانی ہوتی تو ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ تلاوت آیت تلاوت کر کے فرماتے تھے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْقَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا احتمام کیجئے ہم آپ سے روزی کھونا نہیں چاہتے روزی تو ہم آپ کو دیں گے یعنی انسان کو زندگی کے معاملات آپ کو اس وجہ سے اگر نماز میں اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ اس وجہ سے نماز میں سستی کرتے ہیں کہ ہماری روزی کا مسئلہ ہوگا دکاندار اس وجہ سے کہ ہمارے گہاق نہیں آئیں گے اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو اتنے سارے گہاق میں سو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزی تو میرے ذمہ ہے اس کی آپ فکر نہیں کریں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں آنے والے گہاق سے آپ کی بنے ہی نہ اس سے وہ فائدہ ہی حاصل نہ ہو اگر پیسے ہو بھی گئے ہیں تو آپ کے ان پیسوں میں برکت ہی نہ ہو 
تو کوشش کریں کہ اللہ کے حکم کے مطابق جیسے ہی آزان ہو تو اللہ کے آگے جھک جائیں کیونکہ نماز ایسی حقیقت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر اسی سے نجات ملتی ہے اللہ کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے اور مصائب سے بھی آپ کو نجات ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سکون قلب بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن سرین ترمیزی ثانی کے جو ہے وہ لکھنے والے ہیں اور ان کی کتابیں بھی ہیں جو کہ تعبیر کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں جانے میں اور دو رکت نفل نماز کے درمیان میں اختیار دے دیا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو میں سلیکٹ کروں اختیار کروں تو میں جنت میں جانے سے زیادہ یہ پسند کروں گا کہ میں دو رکت نفل نماز اختیار کروں کیونکہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے کہ مجھے وہاں پر نعمتیں ملیں گی لیکن دو رکت نفل نماز میرے اللہ کا حکم ہے میرے اللہ کی رضا ہے میرے مالک کی رضا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت قابل رشک ہے مجھے رشک ہے اس فخر ہے اس مسلمان پر جو مسلمان ہلکا پھلکا ہو یعنی نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہو صبر کرنے والا ہو اللہ کی عبادت اچھی طرح سے کرنے والا ہو وہ نامین میں نہ پڑھنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مسلمان قابل رشک مسلمان ہے مومن مسلمان ہے جو اپنے گھر میں نماز کی کثرت کرے تو انشاء اللہ تعالی اللہ پاک اس کے گھر میں خیر کا اضافہ فرماتے ہیں کیونکہ نماز جو ہے وہ برکت ہے نماز ڈھال ہے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ڈھال ہے جب آپ نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر مصیبتیں پریشانیاں بھی اللہ پاک کم فرما دیں گے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ براک میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ چیزیں آسمان سے نیچے آ رہی تھیں اور کچھ چیزیں زمین سے اوپر کی طرف جا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے جو کچھ چیزیں آسمان سے نیچے اور کچھ چیزیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں تو جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کے اعمال جو زمین سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگوں کے اعمال ہیں اور جو آسمان سے نیچے کی طرف اتر رہی ہیں وہ ان پہ حالات ہیں تو جب آپ ہر وقت نماز کا اہتمام کریں گے کوئی مشکل پیش آئی ہے تو نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے اعمال کے مطابق حالات بھی آپ پر اچھے آئیں گے اور نماز آپ کے لیے ڈھال بنے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجاؤ چنانچہ دین دار لوگ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں زہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے لے کر زہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے یعنی صبح سے لے کر زہر تک جتنے گناہ اللہ پاک جتنے گناہ آپ نے کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں پھر اسی طرح اثر کے وقت مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت بھی ہوتا ہے تو ان شاء اللہ دن کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اس نماز کی بدولت اللہ پاک آپ کے معاف فرما دیں گے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر خدا نخواستہ دن میں کوئی ایسے اعمال ہو بھی جاتے ہیں تو نماز کی برکت سے اللہ پاک آپ کے وہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اسی طرح ایک صحابی کا قول ہے فرماتے ہیں جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو تمام آدمی تین جماعتوں میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اکثر دن کی نمازیں تو ادا ہو جاتی ہیں ایک تو فجر کی نماز میں لوگ غفلت کر جاتے ہیں اور ایک عشاء کی نماز میں کہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں لوگ غفلت کر جاتے ہیں تو پہلی نمازوں کا تو اہتمام کرنا آپ کو ضروری ہے اور عشاء کی نماز کو لازمی اہتمام کریں کیونکہ حضرت سلیمان حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین آدمی آدمیوں کی جماعتیں جو منقسم ہوتی ہیں تین آدمیوں کی جماعت تقسیم ہو جاتی ہے کہ ایک وہ ہے جن کے لیے یہ رات نعمت اور کمائی اور بھلائی ہے یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ تحجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال اور عذاب ہے یہ وہ جماعت ہے جو عشاء بھی نہیں پڑتی ہے اور رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں عشاء پڑھے نہ پڑھیں ٹی وی دیکھ لیا پروگرامز دیکھ لیے ٹاک شوز دیکھ لیے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں ان پر یہ رات وبال بن جاتی ہے تیسری وہ جماعت جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے بے شک تحجد کا بھی اہتمام نہیں کرتی تو اس کے لیے نہ وبال ہے نہ کمائی ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کا ک
تو انشاءاللہ وعدہ کریں آپ کہ حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نمازوں کا احتمام کریں گے پانچ وقت نماز پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اگر فرصت ملے غنیمت جانی ہے رات کے وقت کو تو تحجد کا احتمام بھی کریں گے اور جب بھی کوئی پریشانی آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی حاجت در پیش ہو تو فوراں سے وضو کریں گے اور دو رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری یہ مصیبت ہم سے دور فرما دیں صحابہ کے دور میں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ نے کس طرح سے اپنے حالات میں آپ اللہ سے مانگا ایسے بھی صحابی تھے کہ گھر میں نمک بھی ختم ہو جاتا تھا تو دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے ایسے بھی صحابی تھے کہ بچے بچوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو اللہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگتے تھے اور بچے زندہ ہو جاتے تھے تو اللہ اللہ کے آگے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے بس ہمیں یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس زندگی کو گزارنا ہے دنیا تو ہے ہی فائی مصیبتوں کی جگہ ہے آزمائشوں کی جگہ ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور سب سے بہترین ذریعہ اللہ کو راضی کرنے کا جو ہے وہ نماز ہے کیونکہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شک نماز کا اہتمام کرے گا نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی یعنی جب حساب کتاب ہوگا تو ان اللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کی حساب میں نرمی فرمائیں گے اور جو شک نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن نہ تو کوئی نور ہوگا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی حجت ہوگی نہ ہی کوئی ذریعہ اس کے پاس ہوگا کہ وہ نجات حاصل کرے بلکہ اس کا حشر فرون حمان ابئی بن خلف کے ساتھ ہوگا یعنی نماز مومن اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو اس کا انجام اللہ پاک کافروں کے ساتھ کریں گے ناؤز باللہ نمازوں کا اہتمام کریں ابھی وقت ہے اگر جو لوگ پہلے سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے اور جو لوگ نہیں اہتمام کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ نماز کا اہتمام کریں یہی چیز ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب کتاب لیا جائے گا ضرور نمازوں کی طرف آئیں اللہ سے جڑیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کو مزید توفیق دے اللہ پاک نے ایک اعمال کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ شاء اللہ میں بھی دعا کروں گی کہ میرے جتنے سننے والے ہیں اللہ پاک ان کو نماز کیا پابند بنا دے پانچ وقت نماز پڑھنے والا بنا دے اور ان کو حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے جب بھی ان کی کوئی پریشانی آئے تو وہ فوراً سے نماز کی طرف رجوع کریں میں بھی دعا کروں گی آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ نماز کا اہتمام کریں اور اللہ سے جڑیں اپنی حاجتوں کے لیے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وہ آخر الدعوانہ ان الحمد رب العالمین اللہ حافظ